사람들의 반응이 심상치 않습니다. 후식 비빔밥. 너의 정체가 뭐냐? 뭐예요? 이게 비빔밥을 먹고 이제 후식으로도 또 먹을 수 있는 이게 비빔밥 빙수예요. 보고도 빙수라고 믿기 어려운 비주얼. 달걀이 올라가 정말 빙수가 맞는지 직접 섞어 보았는데요. 그러자 숨겨져 있던 새 하얀 얼음이 온 자태를 드러내기 시작합니다. 우와 빙수네. 달걀이 분명 있었거든요. 우리의 전통 음식들처럼 맛깔스러 뽑히지만 그 모습에 입이 벗빠지기 시작하는데요. 과일도 여러 가지가 들어가지고서는 몸에도 좋고 이제 맛도 좋고 그 눈으로도 먹고 진짜 좋은 것 같아요. 그러나 무엇보다도 비빔밥 빙수에서 가장 놀라운 것은 바로 이 달걀 프라이. 이게 진짜 계란이야. 우와. 보는 사람마다 진짜인지 가짜인지 의문을 가짜. 품게 된다는 달걀 프라이. 가짜인가 봐요. 어, 가짜예요. 비밀을 찾아 주방으로 달려가 봅니다. 그런데 달걀한 것은 뜬금없이 믹서기 속에 있는 감귤. 우리가 오늘 감귤로 만들고 있습니다. 일명 탱글탱글 노른자 젤리를 만드는 법. 질라틴과 함께 갈아낸 감귤 즙을 섞은 뒤 약한 불에서 잘 저어줍니다. 그리고 모양 틀에 넣은 뒤 3시간 동안 냉장고에서 굳혀주는데요. 달걀 흰자의 경우 감귤이 아닌 우유를 사용한다는 점만 제외하면 만드는 과정이 동일합니다. 보기만 해도 탄력 넘치는 모습. 진짜 흰자 같아요. 완전 완성된 젤리들을 합쳐주면 진짜를 능가하는 달걀 프라이 젤리 완성. 진짜 또한 과일 구명에도 저마다 의미가 있다는데요. 전주 비빔밥이 다양한 색깔들이 나무에 올라가잖아요. 그래서 그걸 표현하기 위해서 다양한 색의 과일을 올리고 있습니다. 복숭아는 전주 신미 중에 하나인 황포묵을 대신해서 넣은 거거든요. 황포묵뿐만 아니라 크림베리는 고추장 소고기 볶음을, 수박은 무생채 무침, 양갱은 구사리 등각 과일마다 담당하는 재료가 있다는 것. 새 고운 과일 호명이에 달걀 젤리 얹으면 비빔밥 빙수 완성이요. 비빔밥에 빠질 수 없는 고추장은 수박즙으로, 흑미밥은 핫과 아이스크림으로 재현. 센스 만점 비빔밥 친구들. 비빔밥 빙수 한상 완성!